TG regionale per sordi. Alexander Pereira lascia la guida del maggio musicale. Si chiude con la lettera di dimissioni indirizzata al presidente del maggio musicale fiorentino Dario Nardella. L'esperienza alla Fondazione Lirica Fiorentina del sovrintendente di Vienna, già alla guida della Scala. Pereira ha deciso di fare un passo indietro dopo gli ultimi travagliati mesi a Firenze, alla vigilia di un consiglio di indirizzo che si prospetta dedicato per il futuro del teatro. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul caso The Rock Trading TRT, cioè la piattaforma italiana delle criptovalute che da alcune settimane ha improvvisamente sospeso l'attività, gettando nel panico i suoi oltre 30.000 utenti. Le ipotesi sono di frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico. Sono terminate stanotte le operazioni sul Ponte alla Vittoria a Firenze, dopo l'incidente di ieri che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Erano state chiuse ieri entrambe le corsie e stamani il ponte è stato riaperto alla circolazione ma resta chiuso il marciapiede dove si è verificato l'incidente. I carabinieri forestali hanno denunciato una persona per aver smaltito fanghi limosi considerati rifiuti speciali direttamente nel torrente Resco, nel comune di Reggello, provincia di Firenze. Sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato una strana colorazione grigio celeste nelle acque del torrente all'uscita di un canale di raccolta in località Catigliano. Seguendo il corso di questo canale, i carabinieri forestali hanno trovato un tubo proveniente da un pozzo artesiano che scaricava acqua satura di questo limo. Si tratta di acque di spurgo di un pozzo artesiano autorizzato che non presentava però un pozzetto di decantazione. In classe con un coltello a scuola con una pistola a scacciacani. È quanto è avvenuto in questi giorni in due diversi istituti scolastici di Firenze, dove poi è intervenuta la polizia, tre in tutto gli studenti denunciati. Un primo episodio risale alla settimana scorsa, coinvolti due quattordicenni, uno denunciato per fabbricazione di arma da sparo e l'altro per procurato allarme. Tutto avrebbe avuto origine da una pistola a scacciacani mostrata in aula. Qualche studente spaventato aveva avvertito i genitori che poi si sono rivolti alla polizia e la Digos è risalita a uno dei due ragazzi. Durante la perquisizione della sua casa è stata trovata un'altra pistola, costruita in modo artigianale dallo stesso studente, come da lui ammesso. E poi avrebbe mostrato con un video le fasi di realizzazione per persuadere gli investigatori. Ieri invece uno studente di 15 anni è andato a scuola con un coltello da cucina nello zaino. Il ragazzo è arrivato in classe ha lasciato lo zaino aperto sul banco e alcuni studenti e un professore hanno notato il coltello e il dirigente ha chiamato la polizia. Il quindicenne è stato portato in questura con una volante denunciato per porto ingiustificato di, di, di oggetti atti ad offendere e poi è stato affidato ai genitori.
Il coltello era da cucina lungo 30 cm, è stato sequestrato. Ritorna in libertà ma è stato allontanato da casa e non può avvicinarsi alla compagna. È la misura cautelare adottata dal giudice per le indagini preliminari per il 38enne rumeno arrestato lo scorso 24 febbraio per aver minacciato e ferito con un coltello da cucina la donna sabato sera in una abitazione alla periferia di Firenze. Accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dopo anni di vessazioni la donna ha deciso l'altra sera di denunciarlo. Anche lei originaria dell'est Europa avrebbe raccontato che l'uomo per gelosia controllava i suoi spostamenti e le chiamate sul cellulare. Spesso ubriaco l'uomo avrebbe preteso in più occasioni rapporti sessuali minacciando botte in caso di rifiuto. Assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e favoreggiamento in peculato, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che resta dunque al suo posto nell'ambito del processo Coingas, mentre è stato invece condannato a tre mesi per favoreggiamento nel, nell'ambito del filone multiservizi. Assoluzione per tutti i capi di imputazione, cioè peculato e abuso d'ufficio anche per Francesco Macri, ex presidente di Extra, condannato a tre anni invece l'avvocato Pierettole Olivetti Rason, con interdizione dai pubblici uffici. Un anno per il consigliere comunale Bardelli, e l'ex presidente di Arezzo Multiservizi, Amendola. Torniamo a parlare di casi Covid in Toscana, ci sono 364 nuovi positivi e purtroppo si registrano 7 decessi. Il tasso di positività è al 7,9%, i ricoveri sono 191%. E siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana, molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, quota neve intorno anche ai 400 metri in Appennino settentrionale, 600 metri sull'Appennino aretino e 900 metri sulla Miata. I venti moderati o forti localmente da nord-est. I mari sono poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo. E infine le temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti e arrivederci.